Các bạn thân mến, trong những lần đánh nhau giữa quân Tây Sơn và quân Triều Nguyễn, lần được sử sách nhắc nhở nhiều nhất là trận Trắn Ninh 1802. Đây là trận có ý nghĩa quyết định nên cả hai bên đều sốc hết toàn lực và có quyết tâm cao. Và ngày hôm nay hãy cùng với Thanh Hiền về ngày sự việc, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu trận đánh này thông qua video dưới đây nhé. Trận Trấn Ninh 1802 là trận kịch chiến cuối cùng giữa quân Tây Sơn và quân Chú Nguyễn xảy ra vào tháng Giêng năm Nhâm Tuất ngày 3 tháng 2 năm 1802 và kết thúc sau một thời gian ngắn, không rõ ngày, ở Trấn Ninh, Quảng Bình, Việt Nam. Kết thúc trận, quân Tây Sơn đại bại. Nhà sử học Phạm Văn Sơn viết Nhà Tây Sơn mặt vận ở lũy Trấn Ninh Chuẩn bị Sau khi kinh đô Phủ Xuân thất thủ vào ngày 3 tháng 5 năm Tân Dậu 1801 Vua Tây Sơn là Cảnh Thịnh Nguyễn Quang Toàn bỏ chạy ra Bắc Hà Tháng 6 Vua đổi niên hiệu thành Bảo Hưng Năm Cảnh Thịnh thứ 9 thành Bảo Hưng năm đầu Xuống chiếu nhận lỗi An dân Đồng thời để chiêu tập thêm Bình Mã Tháng 8 âm lịch cùng năm Nguyễn Quang Thủy anh cùng cha khác mẹ với vua Cảnh Thịnh nhận lệnh đem quân vào giữ Nghệ An. Sau khi truyền hình đi các trận lấy quân, đến tháng 11 âm lịch thì nhà vua đã có trong tay non 3 vạn lính gồm quân bốn trấn xứ Bắc và quân Thanh Hóa, Nghệ An, giao Bắc Thành cho hai em là Nguyễn Quang Thiệu và Nguyễn Quang Thành coi giữ. Vua Bảo Hưng tự mình đem hết số quân trên vượt sông Danh, tức sông Linh Giang vào Quảng Bình. Cùng lúc đó, với hơn 100 chiếc chiến thuyền Thủy quân Tây Sơn cũng được lệnh vào trấn giữ cửa Nhật Lệ. Ngoài ra, hỗ trợ lực lượng này còn có 5.000 quân của Trần Quang Diệu và Bùi Thị Xuân. Trước đây, cũng vì e quân Tây Sơn ở Thăng Long vào cớ Quy Nhơn, nên vào tháng 7 cùng năm trên, Chúa Nguyễn Phúc Ánh đã đến Đồng Hới thăm lũy Trấn Ninh, duyệt lại số quân, trọng pháo và lương thực, rồi chưa đi các nơi hiểm yếu. Riêng ở Song Danh, Chúa Nguyễn cho một hạm đội có lục quân yểm trợ đến canh phòng. Ngoài ra, Chúa còn gọi thêm quân ở các nơi khác tới tăng cường cho mặt trận Quảng Bình. Khởi cuộc Để tấn công ba căn cứ quân sự rất trọng yếu ở địa đầu Trấn Thuận Hóa, quân thủy bộ Tây Sơn phân thành 3 mũi như sau. Một đạo bộ binh do Nguyễn Quang Thủy và Tổng quân siêu chỉ huy sẽ đánh vào lũy Trấn Ninh. Một đạo bộ binh do Nguyễn Văn Kiên và Tư Lệ Tiết chỉ huy sẽ đánh lũy Đau Mâu. Một đạo thủy quân gồm trăm thuyền chiến do Đặng Văn Tất và đồ đốc lực chỉ huy sẽ chặn ngang cửa song danh. Mặc dù đã chuẩn bị khá chu đáo, nhưng trước lực lượng hùng hậu của đối phương, các tướng Nguyễn là Nguyễn Văn Trương, Tổng Phúc Lương và Đặng Trần Thường đang chấn giữ song danh phải cho lưu quân về Đồng Hới. Được tinh khẩn, chú Nguyễn liền thân trinh đem đại quân ra tiếp ứng, sai Phạm Văn Nhân, Đặng Trần Thường đem quân ra giữ mặt bộ, sai Nguyễn Văn Trương ra giữ mặt biển. Khai cuộc Tháng riêng năm nhâm tuất Ngày 3 tháng 2, 1802, vua Tây Sơn sai Nguyễn Quang Thủy tiến quân lên đánh lũy Trấn Ninh, nhưng đánh mãi không đổ. Thành Đầu Mâu cũng bị quân Tây Sơn tấn công rất gắt, nhưng vẫn không phá được. Vua Tây Sơn đã toàn rút quân về, nhưng Bùi Thị Xuân không chịu, xin cho ra ấp quân đánh trận. Rồi một mình bà trên mình voi, sâu xáo trên chiến trường, từ sáng sớm đến chiều tối, chưa bên nào được thua. Đánh một lúc nữa, quân Nguyễn dự tín tháo lui, thì bất ngờ ở cửa Nhật Lệ. Đội binh thuyền của Tây Sơn bị thủy quân của tướng Nguyễn Văn Trường phá tan. Sách Việt sử Tân Biên quyển 4 chép Tin thủy quân bị đánh tan đến tai vua Cảnh Thịnh và các tướng tá khiến mọi người thất vọng. Riêng Bùi Thị Xuân vẫn hân hái truyền cho một đại đội khác đến thay cho bọn làm phản đang bỏ vắng. Quân Nguyễn trong thành bắn ra như mưa rào. Quân Tây Sơn được lệnh ào ạt treo tường vào lũy Trấn Ninh. Nữ tướng dành lấy dùi chóng thúc liên hồi. Nếu trận đánh cứ tiếp diễn luôn hai tiếng nữa như thế, thành Trần Ninh có lẽ mất. Nguyễn Vương và các tướng ta bấy giờ đã hoảng hốt, vội cho thủy quân vượt sông Linh Giang đánh bọc hậu, có ý chia lực lượng của nữ tướng họ Bùi, hầu mở được một con đường máu để thoát thân. Nguyễn Quang Thủy nhát gan thấy thế, tưởng nguy liền lui binh. Được một lúc bà mới biết, sự kiện này làm những đạo quân còn đang chiến đấu nao lòng, đa số binh tướng Tây Sơn xin bà Bùi cho rút lui, tệ hơn nữa. Họ bỏ cả vũ khí đạn dược để chạy tháo thân. Cuối cùng, thế chẳng đặng đừng, nữ tướng họ Bùi cùng một số quân riêng hộ vệ cho vua Cảnh Thịnh rút về phương Bắc. Thắng xong trận này, Nguyễn Vương về Phú Xuân để sắp đặt việc tức vị. Tàn cuộc Được tin đại quân Tây Sơn thua to ở Trần Ninh, hai tướng là Trần Quang Diệu và Vũ Văn Dũng biết không thể giữ được Quy Nhơn, nhưng vẫn gắng gượng đến tháng 3 cùng năm trên mới rời bỏ thành. Đem bình tượng đi đường thượng đạo, qua A Lao sang Nghệ An, ý là để hội quân với vua Tây Sơn mà lo sự chống giữ. 
Sử gia Sibi Ma Bon kể, Trần Quang Diệu cùng vợ và con gái dẫn theo một số tàn quân chạy ra Bắc Bằng, đường Thượng Đạo Ai Lao, đến Châu Quỳ Hợp, Diệu xuống Hương Sơn thì biết tình Nghệ An đã mất. Quân của Diệu bỏ cả rồi, mấy hôm sau vợ chồng Quang Diệu đều bị bắt cả. Vua Cảnh Định cùng hai em và vai tướng tá vượt qua sông Nhị Hà, tính trốn lên vùng Thượng Du cũng bị dân chúng bắt và đóng cũi nộp cho quân Nguyễn. Các bạn thân mến, theo sử sách thì trong lần giao tranh này, quân Nguyễn đã giao động trước tinh thần lan xả của quân Tây Sơn và nổi bật nhất là nữ tướng Bùi Thị Xuân. Mặc dù bà không phải là tướng tổng chỉ huy, nhưng với 5.000 quân, bà đã hiên ngang tấn công một cách quyết liệt vào đội ngũ của đối phương, khiến cho chúa Nguyễn Ánh còn phải kiếp sợ. Rất tiếc là lực lượng chung của quân Tây Sơn đến thời điểm đó đã hoàn toàn dịu dã. Các bạn thân mến, các bạn có suy nghĩ như thế nào về chủ đề ngày hôm nay? Đừng quên để lại bằng những bình luận ở phía dưới cho thân nhìn cũng như tất cả mọi người được biết với nhé. Nếu cảm thấy video này hay, hữu ích và có ý nghĩa, đừng quên dành cho Viện Sự Việt một nút like, share, subscribe kênh youtube Viện Sự Việt và nhấn vào chuông thông báo ở phía bên cạnh để trở thành một trong số những người nhận những video mới nhất, hot nhất của kênh nhé. Còn bây giờ thì thân nhìn xin được chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.